Dasyat Sungai ini membelah Jawa Timur Terjangan banjirnya membawa kematian Dan kemakmuran yang dihadirkannya menghidupi banyak kerajaan besar Ialah Sungai Berantas dengan segala hartanya Yang memancing kekaguman sekaligus pemburu harta karun kuno Namun tidak banyak yang tahu Semua kekayaan itu terkait dengan Candi Bangkal di Kabupaten Mojokerto Oke teman-teman, kita masih di Indonesia Tepatnya di Jawa Timur Dan candi yang kita telisi dibangun kira-kira bersamaan Saat perpecahan besar terjadi di Gereja Katolik Roma Yang mengejutkan orang Eropa dengan munculnya tiga paus Yuk kita ke sana Raja Wijaya Warma dari Wengker baru saja ditumpas pada tahun 1035 ketika Maharaja Erlangga menerima laporan bahwa banjir bandang menghajar desa-desa dan tempat suci di sekitar Sungai Berantas. Para Rama atau pejabat desa mengeluh sudah berulang kali membangun tanggul untuk membendung luapan sungai ini, tapi selalu bobol. Airlangga pun unjuk kepemimpinan dengan turun langsung ke wilayah terdampak dan menggalang seluruh lapisan masyarakat untuk bergotong royong membangun bendungan di Weringin Sabta sekaligus menyudet sungai demi mengurangi dampak luapan Upaya kolosal ini sukses Bendungan berhasil dibangun dan lahan pertanian kembali produktif Jalur perdagangan Sungai Berantas yang menghubungkan pedalaman Jawa Timur dengan pelabuhan internasional Hujung Galo di Surabaya pun menjadi lancar Nah Keganasan dan bencana dalam prasasi kamalagian bukan satu-satunya wajah Sungai Berantas. Ada sisi lain, yakni timbunan harta yang mencengangkan dan sering memancing pemburu harta karun. Gimana? Mau ikutan berburu juga? Tapi aku nggak bisa berenang. Gak harus berenang kok, karena hartanya kelihatan. Dan ada kaitannya dengan candi kecil di Kabupaten Mojokerto ini. Serius? Artefak dan candi-candi Sungai Berantas. Gak banyak yang tahu, prasasti Kalmalagian juga menyinggung tentang berbagai tempat suci dan sima yang terdampak banjir berantas. Diperkirakan ada banyak candi dan situs di sepanjang sungai berantas, meski tidak semuanya bertahan hingga sekarang. Coba deh kita telusur dari hulu sungai berantas di kota Batu. Di kecamatan Jundrejo, Arca Ganesa Torong Rejo duduk menghadap sungai itu. Masih di kecamatan yang sama, ada sisa artefak yang dikenal sebagai punden kajang, lagi-lagi di tepian sungai berantas. Yang unik nih, Ganesha Karangkates yang menjulang 3 meteran juga gak jauh dari sungai berantas. Dan masih banyak lagi. Nah, sungai berantas selalu bercabang dua, ke Surabaya menjadi Kalimas, dan ke Sidoarjo menjadi sungai Porong. Di pinggir sungai Porong, terdapat situs Raus Pacinan yang dipercaya warga sebagai tempat negosiasi tentara Mongol dengan Laskar Majapahit sebelum menggempur daha. Fakta-faktanya pernah kami telisik ya pada tautan di atas atau di deskripsi. Jika kita menyisir pinggir sungai Porong sejauh 6 km dari situs Raus Pacinan, kita akan menemukan Candi Bangkal. Saya curiga, inilah kunci pembuka harta karun Sungai Berantas yang sesungguhnya. Meluncur, Bang! Candi penting yang ditunggui kesatria berpedang. Untung saja tidak turun hujan saat kami datang. Nama bangkal berasal dari nama dusun, jadi bukan nama asli candi ini ya. Lihat, itu candi bangkal. Berdiri anggun dikelilingi lahan pertanian. Tapi, kok kondisinya memprihatinkan ya? Setiap musim hujan, ia selalu terendam banjir. Padahal, pemerintah telah mengkaji kelayaan pemugaran dan masalah lingkungan pada tahun 1992 dan 2017. Wah, kok gak mari-mari? Tiwas rusak candi ini. Ya, kita doakan saja pemerintah bergegas menyelamatkan candi ini. Karena sejak dicatat Belanda pada tahun 1923, candi bangkal belum tersentuh pemugaran. Akibatnya, setiap musim hujan, air menggenang tinggi dan bata-batanya menjadi keropos parah. Padahal, candi ini sangat khas karena bertipe misra atau dibangun dengan dua jenis bahan. Tuh, meski badannya dari bata merah, hiasan kirti mukanya malah dari batu andesit. Ngeri nggak sih, ngebayangi batu andesit seberat itu bertumpu di bata yang lapuk? Wah, kalau ketimpa jadi ayam geblek. Meski batanya keropos, candi bangkal tinggi menjulang. Ia relatif lengkap, ada kaki, badan, dan atap meski puncaknya telah raib. Candi bangkal terdiri dari satu candi induk dan satu pewara atau pengiring dilengkapi pagar keliling dan gapura kecil. 
Lihat, ini sisa pagar keliling dan gapuranya. Dan itu pewaranya yang berdena persegi panjang. Saya duga pewara itu adalah pendopo, tempat persiapan upacara keagamaan. Yuk, kita mendekat ke Candi Induk. Kaki sejati candi bertumbuh di atas prasada atau penunjang kesucian, hingga seolah ada dua tingkat. Sayangnya tidak ada arca yang selamat, namun candi ini diduga kuat beraliran siwa. Alasannya itu. Dua relung yang mengapit pintu masuk mengingatkan kita pada relung Mahakala dan Nandiswara yang selalu mengawal siwa secara bersisian. Nah, kalau begitu, relung di sisi utara semestinya berisi arca Durga Mahesa Suramardini, sakti atau pasangan siwa sekaligus pembina Asura. Di belakang candi pasti tempatnya Ganesha, dewa unik yang pernah kami bahas khusus pada tautan di atas atau di deskripsi. Dan yang selatan tentu berisi arca Agastya. Petunjuk lainnya, pintu masuk candi ini menghadap barat. Ini sesuai dengan konsep orang Jawa kuno dalam kitab Tantu Panggelaran, bahwa Dewa Siwa ketika bertapa menghadap barat. Tapi Mas Asisi, katanya candi ini ada hubungannya dengan harta karun sungai berantas. Ya, sabar ya. Lihat, di sini ada kesatria berpedang yang hanya bisa dilihat dengan cara mendongakkan kepala ke langit-langit. Itu di batu sungkup, ada figur kesatria berkuda memegang senjata di bingkai garis-garis sinar. Batu sungkup semacam ini saya dapati juga loh di beberapa candi Saman Singasari dan Majapahit. Ini dari Candi Jawi, dan ini dari Candi Sawentar. Biasanya ia dianggap Surya Majapahit yang diyakini sebagian orang sebagai simbol resmi kemaharajaan Majapahit. Namun sebenarnya ini hanyalah figur Dewa Surya. Eh, mau tahu nggak tiga keunikan Candi Bangkal? Mau! Ojo suwe-suwe mas, pengen selalu piki. Sip! Jika umumnya tangga naik ke Candi itu lurus, tangga Candi Bangkal bercabang dua, mirip Candi Pari di Sidoarjo. Itulah kenapa diduga mereka dibangun pada periode yang sama, yakni zaman Majapahit. Keunikan kedua adalah adanya Kirti Muka Semu. Perhatikan, ukiran di kiri dan kanan pintu masuk Candi Bangkal. Aslinya itu cuma sulur gelung, namun dibentuk menyerupai Kirti Muka. Lihat, ini mata, hidung, dan ini taring. Kirti Muka ini juga menghias banda atau sabuk candi. Gak hanya itu, ada juga ragam hias ini, sering disebut motif kerang atau keong. Namun bagi saya, sekedar motif geometris berbentuk spiral, satu tegak, dan lainnya mendatar. Nah, garis tegak dan mendatar, bila disatukan menjadi tanda plus dan dikenal sebagai tanda tapak darah. Ini membawa kita pada keunikan ketiga. Tapak darah di mana-mana. Tapak darah adalah tanda penolak bahaya yang pernah kami ulas pada tautan di atas atau di deskripsi. Di dua tingkat kaki Candi Bangkal, terdapat hiasan tapak darah yang mencolok, menguntai di empat penjuru mata angin. Di tangga masuk, ada tapak darah. Di Candi Pewara juga ada. Sejauh mata memandang, cuma ada tapak darah. Mungkin jawabannya ada di Sungai Porong, yang adalah terusan Sungai Berantas. Ingat gak cerita di awal video ini? Ganasnya Sungai Berantas merusak wilayah di sekitarnya. Gak heran bila di beberapa wilayah seperti di Torong Rejo dan Karangkates terdapat arca Ganesya yang diyakini sebagai penolak bahaya. Belum lagi buayanya, Mas. Rampok, tentara musuh. Masih lebih bahaya buaya darat, yo. Jelas, diukirkannya tapak darah di Candi Bangkal adalah untuk menolak bahaya dari arah sungai. Malah jangan-jangan untuk tujuan itulah candi ini dibangun. Kami nyimpan harta karun sungai berantas yo. Makanya, terus ikuti ya teman-teman, kita akan mengungkap berbagai kekayaan sungai berantas yang mencengangkan dan apa yang menyebabkan dasar sungai ini diramaikan perburuan harta. Namun sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, dan share link video ini. Jangan dari upload ya. Klik juga link di atas atau fitur super thanks bila Anda ingin mendukung dalam hal pendanaan untuk mengembangkan kanal yang akan memperkaya perspektif Anda. Sungai Berantas, kunci peradaban Jawa Klasik Sungai Berantas adalah sungai terpanjang kedua di Jawa setelah Bengawan Solo. Lokasinya sangat strategis bagi perdagangan di zaman klasik karena menghubungkan pusat kerajaan di pedalaman dengan pelabuhan internasional Hujung Galo. Dalam catatan dinasti Yuan, Hujung Galo merupakan satu dari pelabuhan penting setelah Tuban dan Gresik. Pentingnya kenapa Mas Asisi? Karena pesisir utara Jawa adalah penghubung 
antara Maluku sebagai penghasil rempah-rempah di timur dengan Selat Malaka sebagai pintu gerbang ke dunia luar. Ini lokasi yang cuan banget deh, sebagaimana pernah kami ulas pada tautan di deskripsi. Jadi wajar, bila berbagai kerajaan klasik pun tampil memperebutkan jalur Sungai Berantas. Kita runut ya. Sejak abad ke-8 Masehi, di Malang telah berdiri sebuah kerajaan makmur di Lembah Berantas, yakni Kanjuruhan. Wah ini dekat sarangku. Saking strategisnya, Kanjuruhan aman tanpa gangguan selama dua abad. Hingga Maharaja Diyahbalitung dari Medang datang menggempur di abad 10 berdasar prasasti kubu-kubu. Empat tahun kemudian, pada tahun 909 Masehi, Prasasti Kaladi mencatat bahwa Maharaja Balitung menjamin keamanan aktivitas ekonomi internasional di hilir Sungai Berantas. Eh, 20 tahun kemudian, ibu kota Medang malah pindah dari Jateng ke Tamplang di pinggir Sungai Berantas. Dan sama seperti Kanjuruhan, dinasti Isyana yang didirikan Pusindo aman menikmati kemakmuran selama hampir seabad hingga Mahapralaya yang menghancurkannya pada tahun 1016 Masehi. 21 tahun kemudian, barulah Erlangga berjuang. Ia berusaha menguasai Sungai Berantas dan Pelabuhan Hujung Galo, seperti cerita di awal video ini. Dan di akhir kekuasaannya, Erlangga membelah kerajaan menjadi dua, yakni Janggala dan Kadiri. Sayangnya, dua kerajaan ini bergantung pada jalur perdagangan Berantas yang sama-sama melintasi wilayah mereka. Perang berkepanjangan pun terjadi dan Kadiri muncul sebagai pemenang. Pada abad 13, dinasti Kadiri tumpas oleh Sri Rangga Rajasa, leluhur dinasti Singasari dan Majapahit. Kita para ratan memberitakan, pada abad yang sama, Raja Wisnu Wardana dari Singasari membangun benteng di Canggu, wilayah Sungai Berantas. Lalu kronik dinasti Yuan juga mencatat, pelabuhan Canggu menjadi basis pertahanan Majapahit dan Mongol sebelum mengebur daha di Kediri pada tahun 1294 Masehi. Puncaknya, di masa keemasan Majapahit pada abad 14, terbit prasasti Canggu yang memantapkan aturan dan hak-hak istimewa di 34 Nadi Tira Pradesa atau pelabuhan kecil di sisi Sungai Berantas, termasuk Canggu. Ibu kota Majapahit juga gak jauh loh dari Sungai Berantas. Betul, jadi jelas ya, Sungai Berantas adalah backbones yang menjahit berbagai kerajaan besar Jawa Klasik. Ia tak hanya menjadi jalur dagang, tapi juga pertahanan militer. Dan berikut ini adalah harta karun berantas yang sesungguhnya. Sungai Berantas, anugerah kesuburan dari bumi. Berhulu di kaki Gunung Arjuna yang disakralkan orang Jawa kuno, Sungai Berantas mengalir sepanjang 320 km, melintasi 12 kabupaten dan kota, serta melingkari Gunung Kelut yang aktif. Seperempat luas Jawa Timur adalah Das Sungai Berantas, hingga tanahnya subur. Jadi wajar ya, bila Das Sungai Berantas sudah dihuni sejak 40 ribu tahun yang silam. Yang bener, buktinya apa mas? Tuh, ditemukan fosil Homo Wajakensis di Tulungagung. Dan selepas masa prasejarah, kesuburan wilayah Sungai Berantas masih memikat berbagai kerajaan Jawa kuno. Catat ya, hampir semua kronik Tiongkok merekam bahwa komoditas utama Jawa kuno adalah beras. Dan dari prasasti kemalagian kita tahu, Maharaja Erlangga turun tangan langsung saat banyak area persawahan diterjang banjir. Jangan-jangan loh, wilayah tepi sungai Berantas, terutama deltanya, adalah sentra pertanian, bahkan menjadi lumbung kerajaan. Masih ingat mitos Joko Pandelegan di Candi Pari yang cerita lengkapnya pernah kami bahas pada tautan di atas. Meski Joko Pandelegan tidak eksis dalam sejarah, legenda ini merekam ingatan kolektif masyarakat bahwa Delta Sungai Berantas menyuplai beras untuk kerajaan. Sampai sekarang pun wilayah ini masih terkenal kesuburannya. Tapi tentu bukan itu kan, kekayaan Berantas yang bikin para pemburu harta berbinar-binar dan kalian kepingin ikut saya. Harta Mas Asisi, kami haus harta. Yuk. Kita cek artefak berharga yang terpendam di sungai ini. Emas, uang, dan pusaka kuno Sungai Berantas. Dewi Sekartaji dari Kediri mengajukan syarat berat bagi Prabu Klono Sewandono yang datang bersama kapal-kapal untuk melamarnya. Sang Prabu wajib membawa hantaran berupa limpahan harta yang ditaruh dalam keranjang-keranjang berlubang. Karena berlubang, jatuhlah harta itu ke Sungai Berantas di daerah Jongbiru, Kediri, yang namanya diberikan untuk mengenang kulit kebiruan Prabu Kolosewandono. Menurut penggiat budaya Kediri, Novi BMW, legenda ini kemungkinan lahir dari ingatan kolektif masyarakat Kediri, bahwa dulu datang kapal-kapal asing pengangkut harta, yang hartanya lalu berjatuhan di Sungai Berantas. Dan ini sejalan loh dengan kronik dinasti Yuan, yang mencatat hancurnya kapal-kapal perang Mongol di Canggu, 
akibat serangan tentara Majapahit. Padahal di kapal itu ada harta rampasan dari Daha. Lalu di masa kolonial, kapal VOC pun dikabarkan pernah tenggelam di sungai ini. Wah, kok aku mati ya? Nyelam di perangkas? Iya, meski lebih serem menyelami hati wanita sih. <laughs> Sebagai urat nadi perekonomian di masa klasik, maklum ya bila sungai Brantas menjadi TKP tenggelamnya kapal Van der Witt. Eh, kapal rusak dan jatuhnya harta sodagar. Makanya, ada saja sekelompok orang yang hobi slow alias menyelam di sungai Brantas demi memburu kepingan emas, uang, hingga artefak kuno. Kadang juga ada temuan bangke perahu. Namun yang paling sering ditemukan di dasar sungai Brantas adalah keris, tombak, dan berbagai senjata. Setelah dibersihkan dan diberi gagang baru, mejeng deh mereka di pameran benda pusaka. Penggiat budaya kediri, Novi BMW berpendapat, banyaknya keris juga disebabkan adanya upacara larung pusaka di sungai Brantas. Keris-keris itu dilarung biasanya karena rusak, tidak berjodoh dengan pemiliknya, atau sekedar dibuang sebab pewarisnya gak ingin merawat. Tapi sebenarnya, boleh gak sih mas, berburu harta karun di sungai Brantas? Itu kan cagar budaya juga. Boleh, tapi berdasar UU Cagar Budaya tahun 2010, pencarian artefak harus disertai izin dari pihak berwenang, yakni Dinas Kebudayaan. Dan setiap temuan benda yang diduga cagar budaya wajib dilaporkan ke instansi yang berwenang di bidang kebudayaan, kepolisian, atau instansi terkait. Tapi kan yang nemu saya, Mas. Tenang, jika pemerintah sudah punya banyak artefak dengan jenis dan nilai yang sama, boleh kok benda cagar budaya dimiliki yang nemu. Yang penting dilapor dulu, biar bisa didata. Hingga hari ini, Candi Bangkal masih berdiri meski diserang banjir dari sungai setiap musim hujan. Entah berapa lama lagi ia mampu bertahan. Padahal, bagi leluhur kita, aturan membangun candi sangat ketat. Tanah yang selalu tergenang tak akan dipilih, apalagi untuk mendirikan candi dari bata merah. Jika di masa kini candinya tergenang, tentu ada masalah ekologis yang mesti dibereskan demi kelestarian pusaka berharga ini. Candi Bangkal dan Prasasti Kamalagian mengingatkan kita akan dua wajah sungai berantas. Amukanya mampu membawa petaka, namun bila dikelola dengan tepat, yang datang adalah kemakmuran dan kebahagiaan. Jelas, bagi leluhur kita, harta sungai berantas adalah ketenangannya. Karena dari ketenangan itu, lancarlah segala aspek hidup yang lain. Seringkali, kita terlalu dangkal dalam memaknai harta. Kita mengira bahwa kekayaan, pangkat, ketenaran, dan koneksilah harta yang layak kita kejar dalam hidup ini. Padahal, meski semua berhasil kita genggam, semuanya sia-sia bila tak ada ketenangan hati. Semoga Anda dan saya menemukan harta sejati dan bersukacita di dalamnya.